Hey guys, I'm Rati and you are studying nursing with me. So guys, today I am going to discuss idiopathic thrombocytopanic purpura. So guys, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो भी disease हम discuss करते हैं, उसका meaning पता होना चाहिए कि ये जो disease है, वो किस type की disease है. So यहाँ पर जो नाम है, उसके according अगर हम इस disease को डिस्क्राइब करते हैं गाइस तो एडियोपैथिक होता है कि कोई भी अननोन रीज़न जिसकी वजह से बॉडी के अंदर सडन चेंजेस आ जाते हैं इट मींस ये एडियोपैथिक है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक मींस यहाँ पर जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनकी कमी हो रही है सो so, अभी तक जो मीनिंग निकल कर आ रहा है कि कोई भी ऐसा अननोन रीज़न जिसकी वजह से सडन जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनके जो सेल काउंट है नंबर्स हैं उनके अंदर कमी हो रही है एंड परप्यूरा मींस कि कुछ रैशेस यहाँ पर इस कंडीशन में हमें दिखाई देंगे जो कि स्किन के नीचे वाला जो पोर्शन है उसके अंदर जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है एंड उसी की वजह से ये जो रैशेज हैं वो हमें स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं सो so, इस तरीके से हम ये जो डिजीज़ है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपैनिक परप्यूरा के अंदर हमको इस तरीके से ये कंडीशन दिखाई देती है जब भी थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होती है किसी भी अननोन रीज़न की वजह से इस कंडीशन में क्या होगा वाइज कि जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर नॉर्मली फंक्शन करेंगी लेकिन जैसे ही वो लीवर या स्प्लीन का एरिया है वहाँ पहुँच रही है तो वहाँ पे मैक्रोफेज सेल जो है वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है उसी की वजह से जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाएगा एंड यहाँ पर जो आपको परप्यूरा का साइन देखने को मिल रहा है स्किन के अंदर ब्रूजिंग देखने को मिल रही है ये डेवलप होता है नॉर्मली जो प्लेट्स नॉर्मली जो प्लेटलेट होती हैं वो एट टू टेन डेज तक सर्वाइव करती है लेकिन जो एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपैनिक कंडीशन है उसके अंदर ये वन टू थ्री डेज तक ही सर्वाइव कर पाती है सो so, ये एक मेजर डिफरेंस है यहाँ पर इसके सर्वाइवल का जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं इस कंडीशन में हमें किस तरह के साइन एंड सिम्टम देखने को मिले जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं गाइज कि यहाँ पर जो परपूर परप्यूरा की कंडीशन है वो इस तरीके की कंडीशन होती है कि मीन्स यहाँ पर जो रेड या ब्राउन या फिर पर्पल पैचेस बॉडी के ऊपर देखने को मिलते हैं सो so, बॉडी में हमें डिफरेंट साइजेस के रैशेस दिखाई देते हैं गाइज सो so, सबसे जो छोटे डॉट्स होते हैं उनको हम पैचिया कहते हैं एंड इससे जो बड़े डॉट्स हैं उनको परप्यूरा कहा जाता है एंड अगर स्किन का जो एरिया है वो काफ़ी कवर किया हुआ है इन रैशेज ने तो इसे हम इकाईमोसिस कहते हैं एंड ब्रूजिंग भी हम इसे कह सकते हैं सो so, जो इस कंडीशन में थ्रोम्बोसाइड्स जो सेल्स हैं उनकी कमी हो रही है तो यहाँ पर जो ब्लीडिंग का साइन है वो बहुत ही कॉमन साइन होगा और यहाँ पर हम नोज के थ्रू ये ब्लीडिंग को इजीली असेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर गम्स में ब्लीडिंग का साइन भी हम देख सकते हैं एंड फीमेल्स के अंदर हम जो मैंसस पीरियड है उसके अंदर हैवी ब्लीडिंग को नोटिस कर सकते हैं इस कंडीशन में गाइस सो so, ये एक एडिशनल सिम्टम हुआ फीमेल के केस के अंदर एंड इस कंडीशन में हम कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी देख सकते हैं गाइस यहाँ पर अगर ये कंडीशन सीवियर हो जाती है तो यहाँ पर जो हेमरेज की कंडीशन है वो हमें देखने को मिलती है यहाँ पे हम जीआई ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट या फिर डायफ्राम जो पोर्शन है उसके अंदर सीवियर ब्लीडिंग के साइंस को नोट कर सकते हैं सो so, ये कॉम्प्लिकेशन है एडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपैनिक परप्यूरा का इसे आपको नोट डाउन करना चाहिए गाइस क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट्स की कमी हो रही है इस कंडीशन में सो so, रिलेशन बनता है कि जब थ्रोम्बोसाइट्स कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो वो ब्लीडिंग की जो टेंडेंसीज हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं सो so, यहाँ पर ये कुछ इम्पॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जिनके अंदर आपको सीवियर हेमरेज की कंडीशन देखने को मिलती है
इस डिजीज का डायग्नोसिस अगर हम करते हैं गाइस तो सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो प्लेटलेट के अंदर अराइज हो रही है सो so, यहाँ पे सबसे पहले हमें प्लेटलेट का अकाउंट को चेक करना होगा एंड इस केस के अंदर वन लैख क्यूबिक मिलीमीटर से ये लो होता है एंड जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं गाइस तो जो ब्लीडिंग की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है सो so, यहाँ पर इस कंडीशन में अगर हम ब्लीडिंग टाइम को नोट करते हैं तो वो हमें बड़ा हुआ मिलेगा एंड इस कंडीशन में अगर हम कैपलरीज को नोट करते हैं गाइस तो ये कैपलरीज हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं इजीली ये ब्रेक कर जाती हैं एंड जिनके थ्रू हेमरेज की जो कंडीशन है वो डेवलप हो जाती है सो so, इस कंडीशन में जो कैपलरीज का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो बहुत ही सॉफ्ट होंगी फ्रेजाइल होंगी एंड इस कंडीशन में अगर हम बॉन मैरो एस्पिरेशन करते हैं गाइस तो यहाँ पर जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं जो कि प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये अक्यूट केसेस में तो नॉर्मल हो सकती है गाइस लेकिन अगर ये इडियोपैथिक थम्बोसाइटोपैनिक पर्क्यूरा की जो कंडीशन है वो अगर क्रॉनिक है तो इस कंडीशन में मेगा कैरियोसाइट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा सो एडियोपैथिक थम्बोसाइटोपैनिक परप्यूरा की जो कंडीशन है उसे हम किस तरीके से मैनेज करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम हाई डोज कॉटिको को यूज़ करते हैं गाइस ये जो कॉटिको हैं वो मैक्रोफेजेस को इनहिबिट करते हैं क्योंकि मैक्रोफेजेस आपको हमने पहले ही बताया था कि ये जो प्लेटलेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं सो so, यहाँ पर जैसे ही हम कॉटिको को यूज़ करते हैं ये मैक्रोफेज जो सेल्स हैं उनको इनहिबिट करना शुरू कर देता है एंड साथ में हम कर सकते हैं प्लाज्मा पैरसिस मीन्स जो प्लाज्मा है उसको ब्लड सेल से अलग कर दिया जाता है गाइस और उसको सब्सट्यूट किया जाता है या तो नॉर्मल सेलाइन के साथ या फिर एल्बुमिन के साथ एंड जो प्लाज्मा हमने सेपरेट किया है गाइस उसको ट्रीट किया जाता है एंड देन उसके बाद फिर से बॉडी में रिप्लेस कर दिया जाता है सो so, ये जो प्रोसीजर है वो कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उनके लिए यूजफुल होता है फिर एंटीबॉडीज जो फॉर्म हो रही हैं उन कंडीशंस में यूज होता है ये प्लाज्मा फैरसिस का प्रोसीजर एंड अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लीडिंग है वो रुक नहीं रही है गाइस तो यहाँ पर हम आईवी गामा ग्लोबलिन को यूज़ करते हैं प्लेटलेट्स के जो काउंट हैं उनको इंक्रीज करने के लिए ताकि जो सर्जरी है हम उसको परफॉर्म कर सकें एंड अगर यहाँ पर ये जो मेडिकल मेथड हम यूज़ कर रहे हैं गाइज ट्रीटमेंट के लिए ये इफेक्टिव नहीं है तो इस कंडीशन में हमें स्प्लेनैक्टॉमी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर जो स्प्लिन है उसके अंदर भी जो प्लेटलेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है सो इस कंडीशन में स्प्लेनैक्टॉमी भी एक प्रोसीजर है एंड कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सारे जो प्रोसीजर हैं हम यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर इम्यूनो सप्रेसिव जो थेरेपी है उसे हम यूज़ करते हैं एंड इनमें मोस्टली जो प्रेफरेबल ड्रग है वो है विन क्रिस्टिन या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड सो ये टॉपिक यहीं पर कवर होता है गाइज आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी एंड आप लोगों का कंट्रीब्यूशन जारी रहना चाहिए गाइज आप लोगों की तरफ से शेयर होते रहने चाहिए वीडियोज़ Till then take care keep studying and bye bye